Na, guten Morgen, meine Freunde. Wollen wir uns doch mal wieder ins Geschehen werfen, ins Getümmel oder wie auch immer man dazu sagt, ins Leben werfen. Hier vorne steht auch einer. Hier wird wirklich jede, jede Gelegenheit ausgenutzt. Haben sie schon ganz schön ausgeschlachtet hier, die Zugmaschine. So, meine Guten. Na, steht ein Elflein dort? Ja. Ein Karosserieauto steht dort. Und wir fahren jetzt nach Wackersdorf zum Laden. Kurz nach sieben sind wir oben. Das passt schon. Na Leute, es flutscht doch. Fast kein Verkehr hier in meine Richtung. Ab und zu meine rote Ampel, aber ansonsten guckt mir hier rechts haben sie ein Holzhaus gebaut. Wo sie das alte Haus weggerissen haben, da haben sie ein Holzhaus hingebaut. Schau an. Ja, so sieht's aus, meine Freunde. Es flutscht. Und die paar roten Ampeln, die ertrage ich heute. Heute ist Freitag, denn das ist ein schöner Tag. Und heute wird auch schönes Wetter. Wilde Mäuse läuft im Kino. und Sonnenplätze. Was gibt's noch? Steht Kopf. Na gut. Was auch immer das von Film ist. Aber die haben ganz schön hier wegen viel dran stehen ne? habe ich euch schon gesagt dass heute die duld eröffnung ist die herbst -Duld. nein ne? dann sage ich euch jetzt heute wird die herbst -Duld eröffnet und wenn ich die chance habe mal hier irgendwie wieder zu übernachten in der nähe dann laufe ich da mal hin, um mir das Spektakel mal anzugucken. Mit Riesenrad und hast du nicht gesehen.
Guten Morgen, Blitzer. Heute kommt kein Flitzer. <lacht> Der Blitzer für die Flitzer. Ich denke mir mal, der macht beides, Rotlicht und Flitzer. Der Blitzer. So, guck, da vorne ist er doch schon. Kommen wir mal langsam rüber hier. Mal langsam uns einordnen. Ja, das interessiert mich schon mal. Da würde ich schon mal hin wollen zur Duld. Das ist ein riesen Spektakel. Guckt, die haben sie auch einen Parkplatz schon eingerichtet. Die Regensburger Duld. Ja, und dann werde ich mal bei der Firma Golle anrufen, ob die heute Luft haben mit den kleinen Riss, der dran ist, ist nicht von mir war schon. Und die Stelle, wo sich die Flicken wieder ablösen, da ist nämlich schon mal geflickt worden bei der einen Schnalle und da lösen sich die Flicken ab. Und die müssten wieder gemacht werden, festgemacht oder neu gemacht. Und Zwei oder drei Schnallen müssten ausgewechselt werden. Die sind verbogen, die kriege ich nicht richtig zu. Die schlampert dran rum, das muss geändert werden. Und da rufe ich nachher mal bei der Firma Golle an, so um neun rum, ob die mir das machen heute, ob die heute jemanden da haben. Ich habe ja auch meine Zeit lang Glas gefahren, allerdings mit einem Hängerzug. Da musst du ja <lacht> jede Menge aufbauen. Ne? Kanten schon noch drüber. Gurten jede Menge. Und dann. Lass es dich gar nicht vom Hof, wenn du das nicht machst. Ne? Dann musst du so einen Helm aufsetzen, wie so ein Reiterhelm. Da ist eine drin, so eine Hartschale. Den habe ich sogar, glaube ich, irgendwo noch. Den könnte ich ja wieder meinen Stefan mit runterschieben, wenn ich ihn finde. So, Freunde. Davon geht's rechts. Und 
Transkor Trikor. Hier geht's zum Murner See. sehen sind, wenn ich Zeit habe. Aber es kann auch sein, dass die ganz weit weg sind. Weiß man ja nicht. 25 Kilometer weg, aber hier schon ausgeschildert. Es ist ja alles möglich. So, Freunde. Und da vorne ist die Kartbahn. Da wird heute wieder Wulling sein. Die Kids wach sind. Die haben ja noch Ferien. Bayern ist das Land, was als letztes mit den Ferien anfängt und demzufolge auch als letztes mit den Ferien aufhört. Und dann haben es die Kids von den Ferien nicht so lange bis Weihnachten. <lacht> da haben sie eher Weihnachten als die anderen. Ja, es ist noch Ruhe. Noch ist Ruhe auf der Karte. Schauen wir mal, wie viel, der, wie viel der Platz jetzt voll ist. Ja, wie lange haben wir gebraucht? 59 Minuten, ja, sagen wir eine Stunde. Also von Regensburg von Neutrabling bis hier hoch eine Stunde. Also umgedreht dann auch eine Stunde. Ja, von hier nach Regensburg. Stehen Sie schon hier vorne? Die fangen ja hier erst um 6 Uhr an. Ne? 
Na, mal gucken. Wir haben es einfach im Alflieger abgestellt, auch nicht schlecht. Hier ist alles voll. Hier wäre Platz, da komme ich aber nicht rein, weil da der Auflieger steht. Ach, da drüben ist doch Platz. Guckt, da fahren wir hier rum. Hier rum und hier rein. Einfach ein Auflieger da abgestellt, mitten dort. Ist ja auch kein Ort. So, guck, da stellen wir uns nämlich hier neben den. Da haben wir genug Platz. Da können wir dann auch zum Rausfahren schön ausholen. So, Freunde. Schon fertig mit Laden. Das ging rucki zucki. Keine Viertelstunde hat es gedauert. Da habe ich mit Auf- und Zumachen länger gebraucht, als wir geladen haben. Eine Abladestelle haben wir in Leipzig am Montag. Das passt. Das dürfte auch schnell gehen. So, dann rufe ich jetzt mal bei Golle an. Und gucken, ob wir da kommen dürfen. So Freunde, habe ich doch vorhin bei der Firma Golle angerufen und ja, ich kann kommen. Sie haben jetzt jemand da heute bis Mittag um eins, der das macht. So, halb elf rum sind wir dort. Was denn schon? Wenn wir halb zwölf fertig sind, sind wir auch um zwölf zu Hause. Auflieger noch hinstellen. Vorne. Suchmaschine schnappen, heimfahren. Ja, das ist, weil ich ja noch keine Zollschnur dran habe. Ich muss mich erstmal, ich habe noch keine Zollschnur organisieren können. Und ich habe ja Ware drauf und da stelle ich den dann lieber dorthin, wo er unter Verschluss steht. Und hole ihn mir dann am Montag wieder ab. Hat einmal gekniet und hat seine Fugen sauber gekratzt. Habt ihr das gesehen? Hier ist übrigens 50, ne, Herr Mäusel? Denken wir dran.
Ja, da fahren wir nämlich jetzt noch die Schnallen wechseln, die verbogenen. Und auf der rechten Seite den Riss unten dran machen lassen. Und auf der linken Seite da, wo sich die reparierten Flicken wieder lösen. Gleich wieder festmachen lassen oder neue drauf. Das muss er sich angucken und sagen, ja, so machen wir es. Da sind drei Flicken so schräg quer verschieden übereinander. Vielleicht macht er ja da einen kompletten Ganz drauf. Nee. Aber das muss er selber entscheiden, der das macht. Da rede ich dem nicht rein. Wichtig ist, dass es hält und alles andere ist mir scheißegal, wie er das macht. Ich schätze mal, der wird da einen ganzen neuen Flicken drüber machen und die alten Abf abfetzen. <lacht> Weil das wahrscheinlich doch sinnvoller ist, als die alten abgefetzten, abgelederten wieder festzukriegen. Schon lange nicht mehr hier lang gefahren, ne? Ja. So ist es, meine Guten. So. so, meine Guten. Ich bin immer weit. Ui, 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 ui. Das war ja Rüttelschüttel. So, hier müssen wir links. Hier müssen wir links. Sehr lustig aus, der kam mit dem Pferdeschwanz. <lacht> Ach nee. So ein Schwänzel hier oben drauf. Könnte ich mir eigentlich auch machen. Gut, ein bisschen wenig Haare, was soll's. So, jetzt fahren wir in der Fedor-Schnorrstraße. 
zur Firma Golle. Ach, hier ist wieder offen, schau ein. Komm, wir haben sie alles schick asphaltiert hier auf der linken Seite. Runter zu. Können wir dann wieder runter zu fahren? Ach, und die haben sie auch neu gemacht. Na, schau ein. Kannst du mal sehen, wie lange wir hier schon nicht mehr waren. Ne? Als wir das letzte Mal hier waren, da war runter zu noch gesperrt. So, Freunde. Dann wollen wir mal schauen. Dann wollen wir mal schauen bei Golle in Plauen. Hier ist 30 wegen Altenheim. Ich könnte mir vorstellen, hier stehen sie bestimmt auch manchmal in Blitzen. Macht jedenfalls Sinn, weil hier garantiert nicht alle 30 fahren. So, jetzt noch mal links und dann sind wir da. Das wisst ihr, das kennt ihr, ihr wart ja hier schon mit. Wir müssen bloß aufpassen, hier müssen wir rechts, sehr weit rechts ansetzen, sonst kommen wir nicht um die Insel rum. Aber das kenne ich halt den Spaß. So, hier rechts und dann gleich wieder links. Hier könnt ihr Sonnensegel bestellen. Sonnensegel, Markisen und alles Mögliche. So meine Guten. Jetzt haben wir fertig beim Golle. Jetzt geht's nach Hause.
So, meine Freunde, zu Hause, es ist Samstag. Die Sonne scheint. Ich werde sie genießen. <lacht> ja, die Sonne, die brennt mir auf den Pelz. Also, Freunde, jetzt werden wir das Wochenende genießen. Eine Info habe ich von meiner Dispo, dass ich mich am Montag zwischen 8 und 9 mal telefonisch melden soll. Wahrscheinlich weiß der Disponent noch nicht so richtig, was ich machen muss. Außer abladen. Aber das ist jetzt nicht so vordringlich. Das kann man ja auch um 10, um 11, um 12 abladen. Das ist ja nichts, was jetzt Priorität hat. Er wird das jetzt wahrscheinlich irgendwie mit eintakten, mit irgendeiner Tour, die er dann hat für mich zum Fahren. Also lassen wir uns mal überraschen. Ja, schauen wir mal. Das ist nämlich ein Vertretungsdisponent. Und naja, gucken wir mal, was er so für uns hat. Also Freunde, dann wünsche ich euch eine stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ne, erst eine gute Nacht, dann ein schönes Wochenende. Genießt das Wetterchen. Ich werde es genießen. Und in diesem Sinne, bis Montag.